Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello anak-anak ibu semua, apa kabarnya kalian di sana? Semoga hari ini dan seterusnya kita semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat walaupun proses pembelajaran kita dilakukan secara daring. Anak-anak ibu untuk kelas 12 khususnya yang akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia adalah ibu perkenalkan nama ibu Yulia Hafni ibu biasa dipanggil ibu IES baik sebelum kita mulai belajar kita doa dahulu ya doa selesai nah anak-anak ibu di kelas 12 ini semester ganjil Materi kita yang pertama, bab 1, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Ibu harapkan anak-anak ibu semua antusias ya, bila mendengar yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam materi surat lamaran pekerjaan ini, terdapat dua kompetensi dasar. Apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi isi dan bentuk surat lamaran pekerjaan. Yang kedua menjelaskan sistematika atau unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan Nah kemudian apakah surat lamaran pekerjaan ini kita pelajari memiliki tujuan? Sudah pasti dong Apa tujuannya? Ada tiga Yang pertama nantinya anak-anak ibu ibu harapkan mampu menjelaskan isi dan bentuk dari surat lamaran pekerjaan yang kedua, ibu harapkan anak-anak ibu mampu menentukan serta membedakan jenis ataupun cara pembuatan surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibu harapkan nantinya anak-anak ibu mampu menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang akan ibu jabarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke, paham anak-anak ibu semuanya? Kita lanjut ya. Nah, yang pertama ibu akan sampaikan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang kamu tulis atau kamu buat ke badan usaha bisa, perusahaan bisa, instansi pemerintah atau swasta juga bisa. Dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan ataupun jabatan tertentu. Nah, selanjutnya apa-apa saja yang menjadi isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama identitas diri atau identitas pelamar yaitu biodata. Yang kedua menyatakan maksud dan tujuan, keinginan kamu. Yang ketiga menyatakan lampiran yaitu berkas-berkas yang diikut sertakan dalam surat lamaran pekerjaan Nah perhatikan contoh berikut Nah identitas diri Identitas pelamar Apakah itu? Nah kalau dalam dunia Facebook Atau media sosial Namanya profil Nah tapi ingat loh Kalau di Facebook Profilnya mungkin bisa profil palsu Tapi kalau dalam surat lamaran pekerjaan Tidak boleh ya harus profil asli sesuai dengan KTP dan kartu warga kamu. Perhatikan di sini contohnya identitas pelamar apa saja? Ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir kamu apa, jurusan apa, alamat dan nomor handphone. Selanjutnya yaitu menyatakan maksud dan tujuan. Apakah yang harus kita tulis, Bu? Oke, perhatikan tampilan berikut. Nah, di sini Ibu menuliskan bahasanya melalui surat ini saya ingin mengajukan permohonan lamaran pekerjaan sebagai titik titik titik. Kenapa Ibu buat titik titik? Nah, itu tergantung dari perusahaan nanti yang akan kamu lamar. Apakah dia toko, perusahaan besar, badan usaha atau sebagainya. Kalau di soal lain misalnya bisa sebagai kasir, sales promotion boy, sales promotion girl, security, atau yang lain. Nah, kemudian jangan lupa setelah posisinya kamu buat di perusahaan atau badan usaha yang bapak ibu pimpin. Itu lebih halus bahasanya. Oke, 
Selanjutnya menyatakan lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini kita tuliskan dalam surat lamaran sebelum nanti kamu cantumkan atau kamu ikut sertakan di bagian belakang surat lamaran pekerjaan kamu. Yang pertama apa saja? Pas foto ukuran 3 x 4 atau 4 x 6 bisa ya. Nah, untuk pas foto ini anak-anak ibu usahakan yang berwarna ya. Kenapa? Biasanya kalau pas foto berwarna itu wajah asli kamu dengan pas foto itu tidak jauh beda. Nah, kelihatan lebih indah dan lebih bagus itu dia. <tuh> Kemudian fotokopi KTP. Selanjutnya fotokopi ijazah serta fotokopi daftar nilai. Misalkan pendidikan terakhir kamu SMK, fotokopi ijazah dan daftar nilai dari SMK. Nah, selanjutnya itu daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini blankonya bisa kamu beli di tempat fotokopi ataupun di tempat penjualan alat-alat tulis. Itu blanko kosong. Nanti di situ ada biodata diri, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pengalaman kerja ataupun pelatihan kursus, kamu tinggal menulisnya menggunakan pena warna hitam. Ingat ya anak-anak, satu tips yang harus kamu ingat, ketika kamu menuliskan atau mengisi blanko daftar riwayat hidup, tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Ingat, walaupun hanya sedikit ibu, iya. Kalau salah sedikit harus diulang, harus dengan menggunakan blanko yang baru. <tuh> nah, selanjutnya kamu cantumkan apa? Fotokopi sertifikat-sertifikat apabila kamu memiliki prestasi pada saat kamu sekolah, bisa prestasi olahraga, pendidikan, atau mungkin setelah tamat kamu pernah mengikuti pelatihan kursus atau semacam seminar-seminar wirausaha itu bisa um, fotokopi dan dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan <tuh> lanjut jenis surat lamaran pekerjaan ada dua antara lain surat lamaran pekerjaan yang dibuat bergabung dengan kurikulum vitae dan yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dibuat terpisah dari kurikulum VT. Nah, lamaran pekerjaan yang bergabung dengan kurikulum VT itu bagaimana bu? Nah, saat menulis surat lamaran pekerjaan itu setelah profil biodata kamu untuk selanjutnya itu kamu cantumkan riwayat pendidikan, pendidikan terakhir kamu sampai pendidikan terakhir. Nah. Kemudian selanjutnya ada riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja, mengikuti kursus atau segala hal bisa kamu cantumkan di nomor berikutnya. Sementara surat lamaran pekerjaan yang dibuat terpisah itu belangkunya bisa kamu peroleh di empat fotokopi. Kamu tulis menggunakan tinta warna hitam. Oke anak-anak ibu sampai di sini bisa dipahami? Oke kita lanjut. Nah selanjutnya sistematika atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan apa saja? Yang pertama tempat dan tanggal surat. Yang kedua lampiran dan hal. Yang ketiga alamat instansi atau nama badan usaha. Selanjutnya salam pembuka, isi surat lamaran. Alamat penutup sekaligus salam penutup nama dan tanda tangan. Perhatikan tampilan berikut ya. Ini ibu ada berikan contoh dari sistematika atau susunan unsur-unsur bagian dari surat lamaran pekerjaan. Simak dan baca dengan seksama agar nantinya kamu bisa memahami dan mengerti. Oke. Ini surat lamaran pekerjaan tadi yang barusan ibu jelaskan sama. Nah ini ada kalimat penutup serta salam penutup. Nah kalimat penutupnya bisa kita buat demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya perbuat dengan sesungguhnya besar harapan saya bapak ibu sudikiranya dapat mengabulkannya. Atas perhatian bapak ibu saya ucapkan terima kasih. Nah 
Ini nama dan tanda tangan si pelamar. Ini ibu buat di sini contohnya Yusnita. Nah, selanjutnya ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, kamu baca dan perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ini ini tanggal, ada nama kota, tanggal dan tahun surat. Ini ada hal, lampiran. Ini nama perusahaan, kebadan usahanya. Kemudian salam pembuka. Ini ada alinia pembuka, ini biodata. Inilah isi ya, ini biodata diri. Ini maksud dan tujuan. Ini menyatakan lampiran. Ini alinia penutup. Salam penutup dan nama dan tanda tangan. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini bagaimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Nah, pada pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Harapan ibu nantinya kalian dapat mengerjakan tugas yang akan ibu berikan untuk pertemuan selanjutnya. Apabila ada salah kata ibu, ibu mohon maaf dan Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan salam trikarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.